കസ്റ്റഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡോനറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് എഗ് യോക്സ് എടുക്കാം അതായത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺസ്റ്റാർച്ച് അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം ആ സോസ് പാനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാല് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അമ്പത് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിലേക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇത് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കണം ഇളക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മിക്സായി നമ്മൾ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സാവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോളിലത്തെ എല്ലാതും എടുത്ത് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോ ഹീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ മണ്ണ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാട്ടോ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എസെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കട്ടി ആവില്ലേ ഇതിപ്പോൾ അതേ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ കട്ടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാൻ ചൂടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിനി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഈസ്റ്റും അല്ലാതെ ഒന്ന് അലിയാനും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഒരു കോഴിമുട്ട അതും കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് എം എൽ എണ്ണ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ് കുഴയ്ക്കണം അത് കുഴച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് നമുക്ക് റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് കുഴയ്ക്കാൻ തന്നെ വേണമുണ്ട ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല തൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് പൊടി ഇട്ട് വിതറി അത് തന്നെ മുകളിൽ നമുക്കിത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കോലില്ലേ ആ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം നല്ല തിൻ ലെയർ ആവണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ പീസയൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തുമല്ലേ അതേപോലത്തെ കട്ടിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കുക്കി കട്ടർ എടുത്ത് ഇത് മുഴുവൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വട്ടങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുക്കി കട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം
പിന്നെയും ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് മൂടി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാം നമ്മളിതിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഒന്നും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വറുത്ത് പോരാം എല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ വാലിയേ വാ വാന്നതിന് ശേഷം ഇതുമ്മ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമുക്കിതുമ്മ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കസ്റ്റഡ് അല്ലേ ആ കസ്റ്റേഡ് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചത് ഞാനിവിടെ സിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ബാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിവിടെ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും കുത്തി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ നിറയ്ക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തൊരു എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർന്നു നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കുറച്ചധികം ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തിന്നാൻ നമ്മുടെ യമ്മി ഡോണറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നല്ല രസമില്ല കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും എന്നാ ഉള്ളിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല രസം അതും മധുര അങ്ങനെ ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല നല്ല പാകത്തിന് മധുരാണ് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്നാൽ കസ്റ്റഡിൻ്റെ ഉള്ളിലും പാകത്തിന് മധുരം തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് മധുരം അധികം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തലക്കടിക്കണ പോലത്തെ മധുരമല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ സോ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡോണറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത്തിരിയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട